ഈ നിങ്ങളുടെയും ജീവന്റെ തുടിപ്പായ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയായ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കാതലായ ഹബീബേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആര് ആര് എന്തൊക്കെ നമ്മളെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തികൾക്ക് കഴിയില്ല നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വാപ്പയക്കാൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഉമ്മയെക്കാൽ ഭാര്യയെക്കാൾ ഭർത്താവിനെക്കാൾ എന്തിനേറെ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കളെക്കാൾ നിലത്ത് വെച്ചാൽ ഉറും പരിക്കും തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആറ്റുനോട്ട് വളർത്തുന്ന പൊന്നുമക്കളുണ്ടല്ലോ ഓ പൊന്നുമക്കളെക്കാൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹബീബുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരു രൂപം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു ചിത്രം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല രൂപമില്ല ഭാവമില്ല ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ സ്വർഗം വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടവളാണ് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മകള് കാരണം പോകല്ലേ നാളെ പല ലോകത്ത് പോലും അല്ല ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ജീവനോട് കുഴിച്ചുമൂടപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നിന്റെ ഉപ്പ നിന്നെ കുഴിച്ചുമൂടിയത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നിന്റെ മാതാവിന്റെ മടിപ്പത്തിൽ നിന്ന് മാറിടത്തിൽ പാല് കുടിച്ചു കിടക്കുമ്പോ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ജീവന്റെ തുടിപ്പ് അവശേഷിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് മറക്കി വെച്ചിട്ടും മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ കുടിച്ചു മൂടിയത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാപിതാക്കളാണ് കാട്ടാളന്മാരായിരുന്ന നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അറബികളുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് പെണ്ണിന്റെ മഹത്വം ഓടി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യരെ കാട്ടറബികളെ കാട്ടാളന്മാരായ മനുഷ്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അർബുദം ബാധിച്ചു പോയ മനസ്സാക്ഷി മരവിച്ചു പോയ കാട്ടറബികളെ നിങ്ങൾ അറിയണേ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നരകം വാങ്ങി തരേണ്ടവരല്ല ആ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങി തരേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവതീർണമാവുകയാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്നറിയോ നാല് സൈസ് ആളുകളെയാണ് മക്കളെ വിഷയത്തിലല്ല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോട്ടപ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നെ കേൾക്കാൻ ആറര മണി മുതൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെയും എന്നെയും മക്കളെ തരുന്ന വിഷയത്തിൽ നാല് വിഭാഗമായി പടച്ചവനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് വിഭാഗമായിട്ട് അള്ളാഹു തരം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നാല് വിഭാഗവും എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ള പറയുകയാണ് ചിലർക്കല്ലാവ് പെൺമക്കളെ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ചയാക്കേണ്ട വിഷയമെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറയാ അള്ളാഹു പറയുന്ന ചിലർക്കല്ലാവ് പെൺമക്കളെ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി ലൂത്ത് അലഹി മഹാനായ ലൂത്ത് നബിക്കല്ല പെൺമക്കളെ മാത്രമേ അല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അല്ല പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ചിലർക്ക് ആൺ മക്കളെ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യനാഗരി ാണ്ഹുഅലൈഹ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും കൊടുത്തു എന്നാല് നാലാമതൊരു വിഭാഗത്തെ അള്ള പരിചയപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു ചിലർക്ക് മക്കളെ തന്നെ കൊടുക്കൂല അവരുടെ ഭാര്യമാര് പ്രസവിക്കൂല എപ്പറ വലിയ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ പോയാലും ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻ നിങ്ങൾ കഴിച്ചാലും ഏതൊക്കെ ഉന്നതന്മാരായ വിശ്വഖരന്മാരെ സമീപിച്ചാലും ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ട 
പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു മക്കളെ തൗലം തീരുമാനിച്ചാൽ ലോകത്തി എവിടെ ചെന്നാലോ ഏതൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചാലോ ഹോമിയോപതി ആകട്ടെ അലോപതി ആകട്ടെ ആയുർവേദമാകട്ടെ എന്ത് കഴിച്ചാലോ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തരില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ലോകത്ത് കോടികൾ സമ്പാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വലിയ വലിയ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ശാസ്ത്രം കുതിച്ചു ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു മക്കളെ തരില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചാഹുവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കില്ലെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ മക്കളെ കൊടുത്തില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ ഈ നാല് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവൂലേ സാറേ പെൺമക്കളെ മാത്രം അള്ളാഹു തന്ന ആണുങ്ങൾ അത് കൈപോക്കിക്കെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ആൺകുട്ടികളെ മാത്രം അള്ളാഹു തന്ന അവര് കൈപോക്കിക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇനി ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും അള്ളാഹു കൂട്ടി തന്നിട്ടുള്ളവരാ ഞാനും ഉണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് രണ്ട് പെണ്ണും ഒരാണുമാണ് നീ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല മീനെ പിന്നെന്താ മക്കളായില്ല രണ്ട് മാസമായുള്ളൂ ആ രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് അലഹമുദുസ്താദിന് എത്ര മക്കളാ നാലാള് പെണ്ണാണാ അലഹമുദില്ല ആ അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും നാലാമതൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അള്ളാഹു ഞാൻ കൈപൊക്കാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തോളി നൂറ് ഇസ്തഖു പാറ ചൊല്ലിക്കോളി നൂറ് ഇസ്തഖു പാറ ചൊല്ലിക്കോളി അസ്തഹുഫിറുല്ലാഹല്ലാലിയും എല്ലാത്തിനും മരുന്നാണ് റബ്ബി ഇന്നി ലിമ റബ്ബി റബ്ബി ലാ തദർനി ഫർദൻ വാ അൻത ഖൈറുൽ വാരിസീൻ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്ത് മോരിക്കോളി അല്ലാഹു സന്താനങ്ങൾ തരും റബ്ബി ലാ തദർനി ഫർദൻ വാ അൻത ഖൈറുൽ വാരിസീൻ റബ്ബി ലാ തദർനി ഫർദൻ വാ അൻത ഖൈറുൽ വാരിസീൻ മക്കളില്ലാത്തവരെ ഓദിക്കോളി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ദുആ റക്കണം അല്ലാതെ പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓദിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ആ സ്ഥിരമായി ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു സാറേ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് സദസ്സിൽ ദ്വാ ചെയ്തു അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വഴതാക്കാൻ പറയുന്ന ആളാ മൂന്നാമതൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നു എന്നോട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത്രയും ആയല്ലോ വല്ല ദുവാ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആർക്ക് നിങ്ങൾക്കാണോ പ്രശ്നം ഭാര്യക്കാണോ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല സാർ കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് വാലിയ സന്താനം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് അത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക അതൊക്കെ നല്ലതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ തരട്ടെ നാലാമത്തെ വിഭാഗം സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ തരട്ടെ അള്ളാഹു സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നാല് വിഭാഗം ആളുകൾ പെൺമക്കളെ മാത്രം കൊടുക്കും ലൂത്ത് നബിക്ക് ഉദാഹരണവും മുഫസിരിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ആൺമക്കളെ മാത്രം ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് രണ്ടിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലാത്ത പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് യഹിയാ നബിയും ഈസാ നബിയും ഒന്നും മക്കളില്ലാത്തവരാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് മക്കളെ കൊടുക്കുന്ന വിഷയം അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആൺകുട്ടിയുടെ കാര്യമാണോ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യമാണോ പറയും ആരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞ ആരുടെ കാര്യമുണ്ട് മകന്റെ ആണോ മകളുടെ ആണോ മകളുടെ കാര്യം അല്ലേ ആദ്യം അള്ളാഹു ഖുർആാനില് പറഞ്ഞത് മകളെ കൊടുക്കുന്ന വിഷയമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് പെണ്ണിനോടുള്ള വെറുപ്പ് തീരട്ടെ പെൺകുട്ടി അവളെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ആ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പെൺകുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു ചിലർക്ക് നൽകും ആൺമക്കളെ ചിലർക്ക് നൽകും രണ്ടിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നൽകും എന്നാ ചിലർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി നമുക്ക് ജനിച്ചാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി നമുക്ക് ജനിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മധുവിധു ആഘോഷം കഴിഞ്ഞു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ എന്റെ മാതൃത്വമത തെളിയിക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ മാതൃത്വമത തെളിയിക്കപ്പെട്ടു പോയി ഞാനൊരു ഉമ്മയാകാൻ ഒരു അമ്മയാകാ പോവുകയാണ് എന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കാതിൽ വന്ന് കിന്നാരം പറയുന്ന പൊന്നുമോളേ 
ഒമ്പത് മാസം പത്ത് ദിവസം കാത്തിരുന്നിട്ട് നിനക്കല്ലാഹു തന്ന പൊന്നുമോള് ആ പൊന്നുമോളയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിനക്കല്ലാഹു തന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ഭാര്യ ആദ്യമായിട്ട് സമ്മാനിക്കുന്നതൊരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്താ റസൂർ പറഞ്ഞരം അറിയോ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീസിലെ കാണാ അള്ളാഹ റസൂൽ പറയുകയാണ് മിമൻ പറക്കത്തില് ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ബറക്കത്തുള്ളവളാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് സർവ ഐശ്വര്യം നേടി കൊടുത്ത പെണ്ണിന്റെ അടയാളം എന്തെന്നറിയോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ഒരു പെണ്ണ് എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് പടച്ചതം പുരാൻ അവർക്ക് നൽകിയ സമ്മാനമാകുന്ന അള്ളാഹു അവരുടെ വയറിനകത്ത് കൊടുത്ത സമ്മാനമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്ത സമ്മാനമുണ്ടല്ലോ ആ സമ്മാനമായി ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ അത് പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ആദ്യമായിട്ട് പെൺകുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തത് പെൺകുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ പറ്റി റസൂർ പറഞ്ഞരന്തെന്നറിയോ ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കല ആദ്യമായി ഭർത്താവിന് ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ച ഭാര്യ അവള് ബറക്കത്തുണ്ടെന്ന് ആരംഭ പോവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആൺകുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ച ഭാര്യമാര് ബറക്കത്തില്ലാത്തതെന്നല്ല അർത്ഥം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്നല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യമാര് നന്മയില്ലാത്തവരെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് പിന്നെയോ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുടെ ചുവരെഴുത്ത് വായിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് ആദ്യമാകിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ബറക്കത്തുള്ളവളാണ് തന്റെ